നവംബർ ലാസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ മിക്ക സിറ്റികളിലും ടൗണുകളിലും ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറമണി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കരോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും പിന്നെ കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർ ഒരാളിനെ കൊണ്ട് അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ മേയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു വീട്ടിലത്തെ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ക്രിസ്മസിൻ്റെ മ്യൂസിക് അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ക്രിസ്മസിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ മ്യൂസിക്കോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ ഇവിടെ സ്നോ പെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബസ്സില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ കഥ തന്നെ ബസ് നേരത്തെ പോയതാണാവോ അതോ എനിക്ക് സമയം തെറ്റി പോയതാണാവോ എന്തായാലും ഇതേ നോക്കി സ്നോ പെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരും വണ്ടികളൊക്കെ പോയിട്ട് അത് ആകെ ഒരു പരുവായുണ്ട് ഇത് കണ്ട സ്നോയിൽ ആൾക്കാർ നടന്നു പോയിട്ടേ ഇനി ഈ സ്നോയിൽ ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ആവാണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പ് ആവും അത് നല്ല കട്ട ഐസാണ് ഐസ് ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് വോക്ക് വേണ്ട സ്ഥിതി ഇതാണ് പിന്നെ റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും ആ റോഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്ന് റോഡിൽ അവർ സോൾട്ട് ഇടും ഗ്രിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സോൾട്ടും മണ്ണും കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് വണ്ടികൾക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് വണ്ടികൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ റോഡ് ചൂടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ റോട്ടിലത്തെ അത് ക്ലിയർ ആവും പക്ഷെ എന്നാലും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ചെറിയൊരു ഷീറ്റ് ഐസ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കണേ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ പിടിച്ചേ കിട്ടില്ല മരങ്ങളുടെ മുകളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോ വീണ് കിടക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗി കാണാനായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ വലിയ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് വൈകുന്നേരം തണുക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഈ ഹെഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ട സ്നോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇന്നലെ എനിക്ക് ജോലിയുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്നോമാനെ ഉണ്ടാക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഞങ്ങൾ സ്നോ ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസം പുറത്ത് ഇറങ്ങി കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇന്നലെ അമ്മൂന് സ്കൂളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കൂൾ ബസ് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൽ കാണിച്ച വഴി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പം നോക്കിയ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഒരു അലിയില്ല താഴെയൊക്കെ കണ്ട വൈറ്റ് കളറിലെ കിടക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ സ്നോ റോഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർ നടന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വണ്ടി പോകുന്ന റോഡല്ല സൈക്കിളുകൾ പോവും പിന്നെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് നടക്കുന്ന പാത്ത് വേ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷേ പാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളയാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലെ സ്നോ പെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര തണുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോൾ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ചുണ്ടിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് ഉരുകി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കേട്ടോ നടന്ന് പോവും പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി കംപ്ലീറ്റ് സ്നോ ആണ് ഇതാണ് റോഡ് ഈ റോഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ നടക്കണില്ല ഞാൻ ഈ സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് പുല്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഞാൻ നടക്കണേ കാരണം പുല്ലാണല്ലോ അടിയിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കണ്ട് ഇനി 
സമയം അഞ്ചു മണി ഞാൻ എട്ട വൈകിട്ട് ഞാൻ അമ്മൂൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് വരും അപ്പോൾ അവളിനെയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഇരുട്ടാന്ന് നോക്കിയ അതുപോലെ സ്നോ ഒക്കെ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെല് മെൽറ്റായിട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഐസായിട്ടുണ്ട് ഇവൺ ആ വണ്ടി പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ നടുവിലടക്കം സ്നോ കിടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് മൈനസ് എയ്റ്റായിരുന്നു ഇവിടെ ചില സമയത്ത് രാവിലെ മൈനസ് നയനാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും മൈനസ് ത്രീ കാണിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നല്ല തണുപ്പാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി വീക്കെൻഡ് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ മഴ പറഞ്ഞേക്കണത് അത് ചിലപ്പോൾ സ്നോ ആയിട്ട് മാറും ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആഴ്ചയായിട്ടുണ്ട് സ്നോ പെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് കാറ് എടുക്കാണ്ട് നടന്ന ഷോപ്പിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മൺഡേ ഇലവൻ ഡിഗ്രീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉരുകും റോഡ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഐസ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പാവും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പോകണം ഞാനിന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം ഈ മഞ്ഞത്തും തണുപ്പത്തും ആൾക്കാർ ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ത് ഷൂസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ കളിക്കണത് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴാണ്ട് കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ വെള്ള കളറിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ആസ്ട്രോ ആണ് ക്രിസ്മസ് കേക്കിനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലവറിൽ മൈദയിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ചധികം ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോയോളം ഉണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഒരു കേക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്ത് മൈദയുടെ അളവ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കൂടുതലും ഈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ആണ് മുട്ടയും ഷുഗറും ബട്ടറും അതുപോലെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലെമണിൻ്റെയും സ്കിന്നും ഇത്തിരി ജ്യൂസും ഒക്കെ കൂടെ ഇവിടെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടണം പൊടി ഇടണം ഞാൻ ക്രിസ്മസ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളോ അത് എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്ഡായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേക്കിന് ഞാനൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻഡിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് ഷെറി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ബോർഡിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ആദ്യം ക്ലിങ് ഫിലിമാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ചുറ്റും അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ദിവസവും തുറന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും ഫുൾ കേക്കിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തും സൈഡിലും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ദിവസം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി ഇയർ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഏഴര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സ്നോ ഒക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരുകിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സ്നോവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിലൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എൻ്റെ യൂലോഗും ഇതേ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഐസിംഗ് ഷുഗർ അതിൻ്റെ മോളിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടവലിട്ടിട്ട് ഇതിനെ മറിച്ച് ഇടണം അപ്പോൾ യൂലോഗിൻ്റെ റെസിപ്പിയും സ്മിതസ് ചാനലിലുണ്ട് പോയി കണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ എല്ലാ വർഷവും മെറാങ് മഷ്റൂംസും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും യൂലോഗിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ മെറാങ് മഷ്റൂംസിനുള്ള എഗ് വൈറ്റ്സാണ് ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിന് മുന്നേ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കേംബ്രിഡ്ജ് സിറ്റിയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ് സ്ട്രീറ്റിലും നല്ലോണം ആൾക്കാരുണ്ട് കോവിഡൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മാസ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടെല്ലാം ഷോപ്പുകളും സ്ട്രീറ്റും ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും ഇരുട്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉച്ച സമയമാണ് എന്നാലും മൂടി കെട്ടിയ നിൽക്കണത് വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്
കാണാൻ പോകാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻട്രി ഫീ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചുമ്മാ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് എല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സാൻ്റെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രിസ്മസ് ഈസ് ഹിയർ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഇടണത് ഞാനിവിടെ ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ കുറേ സ്റ്റാറുകൾ അതുപോലെ കണ്ടു അപ്പം ഞാനൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേ ദിവസം ക്രിസ്മസ് ഈവിലെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്കൊരു മൊറോക്കൻ സ്പൈസ്ഡ് ഫൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടർനട്ട് സ്കോഷ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മത്തങ്ങ പോലെയുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ബട്ടർനട്ട് സ്കോഷ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലിതേ ഒരു നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും അണിയനും ജിഞ്ചറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് പൈ ആയിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് രസം കാണാനായിട്ട് എന്നറിയോ നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് സ്പൈസസിൻ്റെ അപ്പൊ ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഉള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് പോളിനി പ്രാവശ്യം ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കലൊക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഓബർജീൻ ആൻഡ് ചിക്ക് പീ ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റേറിയൻസിന് നോൺ വെജിന് ചിക്കൻ മീറ്റ് ബോൾസ് അടുത്തത് മഷ്റൂം സൂപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രോൺ കോക്ടെയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് മറന്നു പോയിട്ട് മാംഗോ സോർബി സെർവ് ചെയ്തു പ്രോൺ കോക്ടെയിൽ മെയിനിൻ്റെ കൂടി സെർവ് ചെയ്ത് അവസാനം സാധാരണ ഇവിടെ ക്രിസ്മസിന് മെയിനായിട്ട് ടർക്കിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ടർക്കി ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിക്കനും ബീഫായിരുന്നു റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മെയിനിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെജിറ്റേറിയനിന് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊറോക്കൻ സ്പൈസ്ഡ് പൈ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സൈഡ് ഡിഷസ് റോസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് പൊട്ടേറ്റോസ് മാഷ് ഗ്രേവി കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് യോക്ക് ഷേപ്പ് പുഡിങ് അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ വർഷവും ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡെസേർട്ട് യൂലോഗ് ആണ് പിന്നെ അഡൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ യൂലോഗ് ക്രിസ്മസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ഡെസേർട്ട് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം പുറത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ മെറാങ് മഷ്റൂമും വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇങ്ങനെ വെതറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നോയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ ലുക്കാണ് നല്ല ഗസ്റ്റിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കുറച്ച് റാസ്ബെറീസും കൂടെ വെച്ചു എനിക്കൊരു റാസ്ബെറി ലവർ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറ് വയസ്സുകാരിയാണ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റാസ്ബെറി അപ്
ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീസും കൂടെ ഈ പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസും കഴിഞ്ഞു പോയി എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായി അപ്പം ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടെ നമ്മൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സ്മിത ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും 